ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മൈഡി ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തവിടുള്ള പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ കണ്ണിയുള്ള അരിപ്പയിൽ നന്നായിട്ട് തരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ആദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ഹാർഡായി പോവും പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് എഗ്ഗാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ അരക്കപ്പ് ഷുഗർ നോർമൽ ഷുഗറാണ് പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബദാം എസൻസ് ബദാം എസൻസ് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ട് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വനില എസൻസ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീം കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റായി നല്ല ക്രീം കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നമ്മളെ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്ററൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പൊങ്ങി വന്ന എഗ്ഗൊന്നും താന്ന് പോകരുത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫുള്ള് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഫുള്ള് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സ്പീഡ് ഇളക്കി പൊങ്ങി വന്ന് എഗ്ഗൊന്നും താമാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും എഗ് ബാറ്ററും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് സ്ലോലി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എഗ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് എല്ലാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി വേണം ഇത് അളവ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ താഴെ പോവും ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തുമായി കിടന്നോളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എല്ലാം കേക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മൈതയോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രയലേക്ക് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ളൊരു ട്രൈ ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ട്രയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ
അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് തണുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നല്ല ചൂടുള്ളതൊന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇനി ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ആണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി ഇതൊരു വനില കേക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈദക്ക് പകരം വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണെന്നും കരുതി കേക്ക് ഹാർഡായി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ മൈദ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനി പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേറെ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇഷ്ടം ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൽ എങ്ങനെയായാലും ആ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്